ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫాల్జే పవర్ ఆఫ్ రూమెన్ నీ గూడు ఎదిరింది నీ గుండె వలిగింది ఓ చిట్టి పావురమా నీ నెవలు కొట్టిండ్రే అని చెప్పి పాట వాడినప్పుడల్లా ఇది విన్నప్పుడల్లా గుండెలు పగిలేలాగా అవిసేలాగా కండ్ల పూట నీళ్ళెత్తి ఇది ఎవరు లేని వాళ్ళకు కదా అందరూ ఉండి అనాథల అమ్మ అని చెప్పి బాధపడేటోళ్ళకు మరి నిజంగా అమ్మ నాయన లేని వాళ్ళకో కదా వాళ్ళ పరిస్థితి ఎంత ఘోరంగా ఉంటుంది కదా ఏం ఘోరంగా ఉండదు దేవుడు బాగుపరచాలనుకుంటే ఎవ్వరైనా బాగుపడతారు ఇలా అది మన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఇక అట్లాంటి అమ్మ నాయన లేకపోయినా కూడా లైఫ్లో డెవలప్ అయిన ఒక వ్యక్తి గురించి ఈరోజు నేను మీకు చెప్పబోతానా మీరు కనుక నా ఛానల్ యొక్క ఫస్ట్ టైం వచ్చుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోరు నిన్నటి వీడియోలో మీకు మా అత్తమ్మ వాళ్ళ ఇల్లు చూపెట్టేటప్పుడు వాకిలి మధ్యలో బౌండరీ వాల్ లేకుంటే రెండు ఇల్లు ఒకటేలాగా కలిసి ఉన్న ఇల్లు చూపెట్టిన చూసినరా అది మా తమ్ముని ఇల్లు మా తమ్ముని గురించి చెప్తా అన్న కదా ఈరోజు మీకు అదే చెప్పబోతానా మా తమ్ముడు చిన్నగా ఉన్నప్పుడే మా తమ్ముడు వల్ల అమ్మ నాయన ఇద్దరు చనిపోయారు మా తమ్ముడికి ఒక నాలుగేళ్ల వయసు ఉన్నప్పుడు చనిపోయారు అయితే చుట్టాలు పక్కలకి కూడా ఈ పిల్లగాన్ని చూసుకునే అంత స్తోమత లేకుండే పేద కుటుంబం ఇక అట్లాంటి టైంలో ఆ ఊర్లో ఉన్న నన్స్ సిస్టర్ వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మా తమ్ముని దత్తత తీసుకున్నారు దత్తత తీసుకొని పెంచి పెద్ద చేసారు అయితే సిస్టర్ వాళ్ళు అనేటాళ్ళకు ఒక లిమిటేషన్ అనేది ఉంటుంది కదా మరి పిల్లవాడు మగ పిల్లవాడు మగ పిల్లవాడిని టీనేజ్లోకి వచ్చేటాళ్ళకు తండ్రి లెక్క ఫ్రెండ్లీగా ఉండే ఒక వ్యక్తి కావాలి కదా ఇవన్నీ ఆలోచించి వీళ్ళు బాధపడతా ఉన్న టైంలో ఒక ఐదో తరగతి ఆరో తరగతి దాకా సిస్టర్ వాళ్ళు చదివించి ఎట్లా చేద్దాము ఎట్లా ఈ పిల్లగాని జీవితం అని ఆలోచించే టైంలో ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ మా తమ్ముని దత్తత తీసుకున్నాడు ఇక దత్తత తీసుకొని తమ్ముని డిగ్రీ దాకా మంచి ఇంగ్లీష్ మీడియం స్కూల్లో చదివిపించిండు కన్న తండ్రి లెక్క అన్నీ చేసిండు అంతా అయ్యింది మరి ముందు జీవితం ఏంది మరి కదా అక్కడ వరకు అయితే మంచిగానే చేసిండు ఆ తర్వాత మరి ఆ అబ్బాయికి జీవితం కావాలి కుటుంబం కావాలి పెళ్ళి కావాలి అన్నీ కావాలి కదా ఇక అట్లాంటి కండిషన్లో ఫాదర్కి ఎక్కడికైతే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుందో అక్కడికి ఈ పిల్లగాన్ని తీసుకొని వచ్చిండు ఆ ట్రాన్స్ఫర్ అయింది మా ఊరికే అయితే మా ఆయన చదువు చెప్పే స్కూల్లోనే ఈ పిల్లగానికి ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించిండు జీవితం అట్లా వెళ్తూ ఉన్నది అయితే మా తమ్ముడు ఎట్లాంటి చెడ్ అలవాట్లు లేకుండా ఎలాంటి తప్పుడు దారులకు పోకుండా పద్ధతిగా మంచిగా పెరిగిండు అయితే మా తమ్మునికి కూడా మరి పిల్లని చూడాలి పెళ్ళి వేయాలి పద్ధతిగా వానికి ఒక కుటుంబ జీవితం కావాలి కదా మరి అమ్మ నాయన లేరు వెనక ముందు ఎవ్వరు లేని వాళ్ళు అనేటాళ్ళకి ఎవరన్నా పిల్లని ఇస్తారా కష్టం కదా ఇగో అట్లాంటి పరిస్థితులల్లా మా ఆయన దత్తత తీసుకున్నాడు మా తమ్ముని నేను నైగ ముంగట జీవితంలా తమ్మునికి నేనున్న అని చెప్పి మా ఆయన దత్తత తీసుకున్నాడు ఇక అట్లా తమ్ముని దత్తత తీసుకొని మా ఆయన దగ్గరుండి పిల్లని చూసిండు పిల్లని చూసేటప్పుడు మరి వెనక ముందు ఎవరు లేరు కుటుంబం లేరు అనేటాళ్ళకు ఎవరైనా భయపడతారు కదా కాబట్టి మా ఆయన ఏం చేసిండు అంటే నా సొంత తమ్ముడు మా తమ్ముడు అని చెప్పి పిల్లని చూసిండు మొత్తానికి పిల్ల నచ్చింది పెళ్ళి ఫిక్స్ అయింది ఇవి అట్లా అయిన తర్వాత మా తమ్ముని ఫస్ట్ దత్త దత్తత తీసుకున్న సిస్టర్ వాళ్ళు అట్లానే తర్వాత దత్తత తీసుకున్న ఫాదరు అందరు కలిసి తలా కొంత తలా ఒక చెయ్యేసి మా తమ్మునికి భూమి కొన్నారు భూమి కొనుమని చెప్పిర్రు అయితే భూమి కొని ఇల్లు కట్టిమని చెప్పిర్రు అయితే ఈ బాధ్యతలన్నీ ఫర్దర్ బాధ్యతలన్నీ తీసుకున్నది మా ఆయన కాబట్టి మా తమ్ముడు మా పక్కకే ఉండాలి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా కానీ మా కుటుంబంలో ఒక వ్యక్తిలాగా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో మా మరిదికి మా తమ్మునికి ఇద్దరికి కలిపి జాయింట్గా ఒకటేసారి మా ఆయన పన్నెండు సెంట్ల భూమి కొన్నాడు ఇక అట్లా పన్నెండు సెంట్ల భూమి కొని ఆరు సెంట్లేమో మా మరిదికి ఆరు సెంట్లేమో మా తమ్మునికి అన్నట్టు దగ్గరుండి మా ఆయన ఇల్లు కట్టించిండు మా తమ్ముని ఇల్లు ఇక అట్లా కట్టించి మా అత్తమ్మ మావయ్యలు తల్లిదండ్రుల ప్లేస్లో ఉండి మా తమ్మునికి పెళ్ళి చేసినాము ఇక పెళ్ళి కూతుర్ని చేసుడు ఇవన్నీ కూడా మా ఇంట్లోనే చేసినాము మా తమ్ముని ఇంట్లో ఉండే సామాన్లన్నీ కూడా మేమే సెలెక్ట్ చేసి తీసుకున్నాము ఇక ఇట్లా అన్నీ చేసి మొత్తానికి మా తమ్మునికి పెళ్ళి చేసినాము మా తమ్ముని వాకిలి మా మరిది వాకిలి రెండు ఒకటేలాగా ఉంటాయి ఒకటే వాకిలి ఒకటే ఇంట్లో అందరం కలిసి ఉంటామన్నట్టు అయితే ఇక్కడ ఈ వీడియో ద్వారా నేను మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఏంటిది అంటే బెంగళూరులో ఆకాశ పరువుగల్ అని చెప్పేసి ఒక ఆశ్రమం ఉన్నది అట్లాంటి ఆశ్రమమే జగ్దల్పూర్లో కూడా ఉన్నది ఈ రెండు ఆశ్రమాలలో నాకు తెలిసి ఈ రెండు ఆశ్రమాలలో 
హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ అనే తేడా ఏది కూడా లేదు ఎక్కడైతే అనాథ పిల్లలు ఉన్నారో ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకొని వచ్చి కంప్లీట్గా వాళ్ళు డిగ్రీలు చేసి వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చేదాకా కూడా ఈ ఆశ్రమంలో వ్యక్తులే ఈ పిల్లల్ని ఆలన పాలన అన్నీ కూడా చూసుకుంటారు ఆ ఆశ్రమం జగదల్పూర్లో ఇప్పటికీ కూడా ఉన్నది అది ఏంటిది అనేది నేను మీకు ఒకసారి జగదల్పూర్కి వెళ్ళినప్పుడు చూపిస్తా ఇక ఇట్లా అందరూ ఉండి కూడా ఎవరి ప్రేమ దొరకక మాకు ఎవ్వరు లేరు మేము అనాథలం అని అస్సలు ఫీల్ కావద్దబ్బా దేవుడు ఉన్నాడు అందరికీ దేవుడు ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడెక్కడ ఎవరిని ఎవరిని ఏ విధంగా కనెక్ట్ చేస్తాడో అనేది మనకు తెలియదు ఇప్పుడు చూసినరా మా తమ్ముడు నాలుగేళ్ళు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ నాయన చనిపోయారు అట్లని చెప్పి మా తమ్ముడికి ఏమన్నా తక్కువ అయిందా ఏమీ కాలేదు మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా తలా ఒక చేసి అందరూ చూసుకున్నారు ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఒక కుటుంబ సభ్యుడిగా మా ఆయన దత్తత తీసుకున్న మా తమ్ముడిగా మాతో పాటు ఉంటున్నాడు అంతే ఇక మా తమ్మునికి పెళ్ళి రెండు సంవత్సరాలు అవుతుంది మా తమ్మున్ భార్య కూడా మంచి ఎడ్యుకేటెడ్ చాలా మంచి అమ్మాయి తను కూడా ఈ స్కూల్లోనే జాబ్ చేస్తుంది ఇక అట్లా ఇద్దరు ఉద్యోగం చేసుకుంటా హ్యాపీగా బతుకుతాను ఈరోజు ఇది మా తమ్ముడు ఇది మేమందరం కలిసి పిక్నిక్ పోయిన ఫోటో అబ్బా రెడ్ కలర్ చురిదార్ అమ్మాయి మా తమ్ముడు భార్య ఇక మధ్యల గడ్డం స్వామి ఎవరంటే మా అలాంటి అనాథ పక్షులకు అమ్మ నాయన అన్నట్టు ఇట్లాగా ఫ్యామిలీ టూర్ లెక్క పిక్నిక్ లెక్క మేము ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా మా తమ్ముడు మాతో పాటే ఉంటాడబ్బా పెళ్ళిళ్ళకు పోయినా కానీ ఎక్కడికి పోయినా కానీ మా తమ్ముడు మా కుటుంబంలో సభ్యుడు లెక్కనే ఉంటాడు ఇక ఇక్కడ బ్లూ కలర్ టవల్ పట్టుకున్నారు చూసినరా ఆయననే ఫాదర్ ఫ్రాన్సిస్ మా తమ్ముని దత్తక తీసుకున్నది మా తమ్ముని మాత్రమే కాదు మా లెక్క అమ్మ నాయన ఉండి లేని వాళ్ళు లేని వాళ్ళు ఎవరైనా సరే వాళ్ళ కష్టాలలో ఆదుకునే వ్యక్తి ఈ అనాథ పక్షులు లెక్క ఏ గుట్లకు పోనో తెలియక తీరు తెను లేకుండా తిరిగేటోళ్ళకు ఏంటిదంటే గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చి ఇవి గిట్లా బతకాలి అని చెప్పి ఫైనాన్షియల్గా కూడా వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసి అన్ని రకాలుగా హెల్ప్ చేసి జీవితకాలం మాకు తోడుగా నీడగా ఉండే వ్యక్తి అన్నట్టు మాకు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా కూడా అమ్మ నాయనకు చెప్పుకున్న దానికంటే ఫ్రీగా మేము ఈ ఫాదర్కే చెప్పుకుంటాము నాకు కూడా పెద్ద దిక్కు ఆయననే మా ఇంట్లో ఏ కార్యాలు జరిగినా నాకు డెలివరీ అయినప్పుడు కానీ మా పిల్లల బాప్తీసం అప్పుడు కానీ మా పెళ్ళి చేసింది కూడా ఆయననే ఇవి గిట్లా అమ్మ నాయన నిలబడాల్సిన అన్ని జాగాలల్లా ఈయననే వచ్చి నిలబడతారు ఈయననే అన్నీ చేస్తారన్నట్టు ఇవి గిట్లా ఫ్యామిలీ పిక్నిక్ పెట్టినాము ఇదేంటిదంటే మా కోసం మా అందరి కోసం టైం తీసి మా పిల్లలతో ఆడుకోనికి మాతో టైం స్పెండ్ చేయడానికి వచ్చిందన్నట్టు ఇక్కడ మా చిన్నోడు చిన్న చేపలు పడతాడు ఇల్లు కూడా చూసినరా ఆ వాకిలికి ఈ వాకిలికి మధ్యలో బౌండరీ వాళ్ళ అనేది లేదు ఫస్ట్ మా తమ్మును ఇల్లు కట్టించిండ్రు ఆ తర్వాత మా తమ్మును పెళ్లి రోజు నాడే ఇల్లు ఇనాగ్రేషన్ అదేవిధంగా మా ఇంటి భూమి పూజ జరిగిందన్నట్టు పునాది రాయి చేసినాం ఆ రోజే ఇక ఇట్లా ఆ ఇంటికి ఈ ఇంటికి మధ్యలో మొత్తం కలిపి ఒకటే వాకిలి మా తమ్మునికి కూడా గార్డెన్ అంటే ఇష్టము కానీ చేసుకోనికి టైం ఉండదు ఏంటిదంటే పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం దాకా భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఉద్యోగం చెప్తారు కదా అందుకని అంత ఎక్కువ టైం దొరకదు అయినా సరే అక్కడిక్కడ చిన్న చిన్న చెట్లు అవి పెట్టుకున్నాడు పాప మొక్కలు పెట్టుకున్నాడు ఇక గార్డెన్ మా మావయ్య మొత్తం అటు ఇటు అన్నీ కలిపి చూస్తారు అనుకోర్రి అయినా సరే కొంచెం మన కేర్ చేసి ఇట్లా వేరే ఉంటుంది కదా ఈ రకంగా మా తమ్ముని పుట్టినరోజులు పెళ్లి రోజులైనా ఏవైనా మా తమ్ముని ఇంట్లో ఏ కార్యమైనా సరే మేమే అన్ని దగ్గర ఉండి చూసుకుంటాం అబ్బా ఎవ్వరు లేరు మనకు అని మనం అస్సలే బాధపడద్దు మన ప్రవర్తన అనేది మంచిగా ఉంటే మనము జీవితంలో ముందుకు పోతూ ఉంటాం మనకు ఎవరో ఒకరు పరిచయం అవుతూ ఉంటారు ఇక వాళ్ళే మనకు తోడై ఉంటారు కాబట్టి మాకు ఎవరు లేరని బాధపడద్దు భయపడద్దు ఎందుకంటే ఇవాళ రేపు రక్త బంధాలే మనకు సొంత వాళ్ళు కారు వాళ్ళు ఏంటిది అంటే మన వెనకాల ఉండే డబ్బు పరపతో ఇట్లాంటివి చూసుకొని బంధాలను పెంచుకునేట వాళ్ళు ఉంటారు అయితే బంధాలకు విలువియని రక్త బంధం కూడా నా దృష్టిలో దండగానే కానీ ప్రేమ అనుబంధాలకు విలువిచ్చే ఇగో ఇట్లాంటి వాళ్ళకు మనం తోడై ఉండడు వాళ్ళు మనకు తోడై ఉండడు అనేదే గొప్ప విషయం అని అయితే నేను అనుకుంటా మీరు కూడా ఈ రకంగా సాధ్యమైతే ఎవ్వరూ లేని వాళ్ళు నా అనేటోళ్ళు లేని వాళ్ళకు మీరు సహాయం చేయకపోయినా పర్వాలేదబ్బా 
కానీ వాళ్ళు మందలిస్తే ఎక్కడ వాళ్ళ బాధ్యతలచ్చి మా తలకాయ మీద పడతాయో అని భయపడద్దు ఎందుకు అంటే నారు పోసినోడు నీరు పోయాడా అన్నట్టు వాళ్ళని ఎట్లా బతికించాలి వాళ్ళని ఎట్లా సర్వైవ్ చేయాలనే పద్ధతి దేవుని చేతిలో ఉన్నది సో అదేదో భారం వచ్చి మన మీద పడిపోతుంది అని మనం అస్సలే అనుకోవద్దు సాధ్యమైతే నాలుగు మంచి మాటలు చెప్పి సహతాపం అదేవిధంగా జాలి వాళ్ళ మీద చూపించి వాళ్ళకు మేమున్నా మీకు అని ఒక మాట అనుడ్రి చాలు ఆ పాజిటివ్ వర్డ్స్ తోని వాళ్ళు ఎంతో మంచిగా బ్రతకగలుగుతారు హ్యాపీగా ఉండగలుగుతారు సో ఇది ఇవాళ వీడియో వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయరు షేర్ చేయరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకూరి ధైర్యంగా ఉండూర్రి